والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی محنت کی ابتدا تین افراد سے شروع کی ایک عورت ایک مرد اور ایک بچہ ابھی آپ تینوں جمع ہیں یا بچے بھی جمع ہیں یا خواتین بھی جمع ہیں ابا بھی جمع ہیں یہ تین انسانی طبقات اگر صحیح رخ کو سوچنا شروع کریں تو اللہ اس سے اپنی قدرت سے وجود عطا فرما دیتا ہے آپ نے دعوت پیش کی جب یہ آیت آئی یا یو ہل متحر قم بند و رب پکا فکر در وسیع و کفطاہر و فرصہ فہج و قلاتم تستکثر و رب فصل تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ ان قطع ایام نوم ورحا میرے آرام کے دن چلے گئے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے اٹھو اور میرا پیغام سناو تو من اتو میستج کسی سنو کون میری سنے گا تو اس پر حضرت خدیجہ نے عرض کی انتا اول من تدعو و ان اول من استج اب سنانے میں پہل کریں میں قبول کرنے میں پہل کرتی ہوں یہ پہلی اینٹ رکھی گئی حضرت خریجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریئے سے اور یہ واحد خاتون ہیں جن کو اللہ نے سلام پیش کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل نے سلام پیش کیا لیکن حضرت خریجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا پھر آپ کے قریب ترین دوست تھے حضرت فلوک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کو اسے قبول فرمائے دوسری بنیاد بنے اوگو پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر آپ نے اپنے خاندان قومی خاندان بنو عاشق انہیں کٹھا کی اور ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا تو سب نے انکار کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس وقت میں آٹھ سال عمر تھی دبلے پتلے چھوٹا بچہ آٹھ سال یہ بچوں بڑا کیا ساتھ دے تو یہاں سے دین مبارک کی بیاد پڑی ایک بچہ ایک خاتون اور ایک مرد آج جتنا اسلام کا ڈھانچہ اپنی اولاد کو عزت دو یہ تمہاری زمانے کے لیے نہیں اگلی زمانے کے لیے پیدا کیے گئے یہ تمہارے لیے اچھی یادوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور بھی یادوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں ایسا ان کو عزت دو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اکرمو اولادوں کو اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو اس حدیعہ کرو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے تشریف لاتی تھی تو آپ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے تھے پھر ان کا ہاتھ پکڑتے تھے ہاتھ کا بوسہ ہی تھے پھر ان کو چار پائی کے پاس لاتے تھے پہلے ان کو بڑھاتے تھے پھر خود بڑھتے تھے شاید ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہ کرتے ہیں میں اردن میں تھا تو ایک وہاں ہمارے عرب دوست تبلیغ میں وہ اور میں کمرے میں بیٹھے تھے دو نوجوان آئے تو ان کے یہ کھڑے ہو گئے اویونی اویونی میری آنکھیں میری چھنڈک میں سمجھا یہ کسی بڑے مالدار آدمی کے بیٹے ہیں تو جن کو یہ پروٹوکول دیا اتنا پروٹوکول دیا کہ میں بڑا حیران ہوا تو جب وہ چلے گئے بچے تو میں نے اس سے پوچھا شخص سمیر کون تھے اب میں ذہن میں تھا کہ یہ کسی بڑے آدمی کے بیٹے میں کہا یہ میرے بیٹے تھے تو اپنے بیٹوں کو ساتھ ایسے کرتا میں تو ہمیشہ سے کرتا ہوں میں نے کہا میں نے آج تک ایسا نہیں کیا میں نے تو اتنا پڑھا بھی ہے اتنا پڑھایا بھی ہے 
لیکن میں نے آج تک یہ نہیں کیا اگر وہ اولاد اولاد کو عزت ہوئی میں نے آج زندگی میں پہلی دفعہ تم میں دیکھا یہ عزت لوٹ کے واپس آ رہی ہے باپ ہونے کی وجہ سے ایک نا حاکمہ ذہن بن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کم بیشی ہو جاتا ہے تو میرے نبی نے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا ڈیل کیا پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا تھا بش اللہ غلام حلیم ہم نے خوشخبری سنا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں ربنا حبلنا من اسواجنا و ذکریاتنا قرآ آئین و جعلنا للمتعین امام یہ ایسی طاقت و دعا ہے عربی زبان میں دینے کے تین لفظ ہیں آتا آتا وحابا تین لفظ ہیں آتا کا مطلب ہے دینا لیکن اس میں واپس لینے کا بھی احتمال ہوتا ہے آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا واپس نہیں دینا انا کل کو فر ہم نے آپ کو جنت کی چابی دے دی اب واپس نہیں لیتے تو تل مل کا من تشا ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہ ہی دیتے ہیں لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں ورنز المر کم من تشا اس کے ساتھ لگا ہوا آتا دینا جس میں واپس لیا جا سکتا آتا عطیا دینا واپس نہیں لینا وہاں وہ چیز دینا جس کا لینے والے کو خواب و خیال بھی نہ ہو وہ دینا تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی ہوتی جب تصور سے بالا تر وہ ملتا ہے تو خوشی کی انتہا ہوتی ہے اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے واہ واہ تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو مانگی کہ رب حب لی میں نس آتینی آتی بھی ٹھیک تھا رب آتینی میں نس سال یا اللہ مجھے ایک بچہ ہے رب حب لی کوئی ہبا ہو ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالا تھا تو ان کی دعا کیا ہے وہ کہتے ہیں رب بنا حب لنا من ازواج ازواج بیوی خامن دونوں پہ بڑھا جاتا ایک فیملی کے لیے آ رہا تو فیملی تین طرح ہوتی ہے خامن بیوی اولاد تو تین ازواج کے لفظ نے دونوں کو لے لیا خامن کو بھی بیوی کو اور ضروریات نہ نے صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا باقی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان سے اگلی نسل کو ضروریات آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبی میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے ایسا خامن دے جو ہمارے تصور سے بھی والا تر ہو وہ کیا ہو قرتا آئین آنکھوں کی ٹھنڈک ہو آنکھوں کی ٹھنڈک اردو کا محاورہ نہیں ہے یہ عربی کا محاورہ ہے ہم نے وہاں سے لیا ہے لہذا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرت نہ جانتے ہوں میں تھوڑی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طاقت کا اندازہ ہو سکے عرب صحرائی ملک ہے اور صحرا میں طوفان اٹھتے ہیں ریت مسافر ہوتا ہے وہ ریت اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے اونٹ تو اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل کے دی ہیں بلکہ تو اس میں ایسا بند کرتا ہے تو ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا لیکن جو جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا تو راستے کیسے پھوٹ تو وہ یوں کرتا ہے یوں کیسے تو اس کی آنکھوں میں وہ گرم ریت جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی اس کی آنکھیں چڑھی جڑی اس کو بائیں بائیں کوئی غار نظر آ جاتا کوٹ نظر آ جاتا تو وہ بھاگ وہاں جاتا ہے اپنی سبا کو بٹھاتا ہے اپنی مشکیزے میں سے پانی نکالتا ہے آنکھوں میں ڈالتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی یہاں سے یہ محاورہ 
آنکھیں چلتی ہیں چونکہ ہم تو ریت کے طوفان دیکھتے نہیں اور مٹ کا طوفان ہوتا ہے تھوڑا گیا تو وہ چلا جاتا ہے تو گھنٹوں ریت کے طوفان ہوتے ہیں تو ایک آدمی آگ میں سے نکل کے مجھے مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ ایسے میں ایسے ہی بچپن تھا چھوٹا تو وہ انگیٹھیاں ہوتی تھیں بڑی بڑی اس میں آگ جلائی جاتی تھی تو اس کے اوپر چیزیں پڑی تھیں میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں پوری طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا میں نے پنجے اوپر کیے اور پتہ نہیں کیا چیز میں لے رہا تھا میں نے اسے ہاتھ مارا ایک ڈبے کو وہ ڈبے میں سرخ مرچیں مرچیں تھیں ساری میری آنکھوں میں آ گئی تھی میری آنکھیں بھر گئیں سرخ مرچوں سے تو ساری رات میری چیخ کے اندر کہ آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوگی تو قرت اڑ جو ایسی اولاد دے ایسی فیملی دے جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں باہر سارے گرم طوفان ہیں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں دوسرا مطلب ہے قرر قرار سے ٹک جانا ٹک جانا پہلے ایسی اولاد دے ایسی فیملی دے کہ جب جن پر میری نظر جم جائے دائیں بائیں نہ جائے سور کی طرف میری نظر نہ اٹھے صرف میری نظر بچوں اپنی فیملی پر ہو اور بھی نظر خیانت نہ کرے میری نظر میں توا نہ آئے قدر نہ آئے میری نظر اپنی فیملی پر بچوں پر جم جائے تو پتا تو پتا تو اللہ نے کتنے اہتمام سے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ یہ مرگ کرو یہ میرے نیک بندے کو سے مانتے ہیں عباد الرحمن سورہ فرقان میں ہے عباد الرحمن اور رحمان کے بندے ان کی صفات آخر میں صفات ہیں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کے حق آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پہلا اس کا نام اچھا رکھا اور آپ بچوں کے نام تبدیل کر دیتی تھی اور اتنے آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے آپ نے کہا کوئی اپنے بچے کا نام یسار نہ رکھے افلاح نہ رکھے نجیر نہ رکھے یسار کہتے ہیں آسانی کو افق کامیابی کو نجیب کامیابی کو کس لیے کہ ایک شخص باہر سے آنے پوچھتا ہے بھائی یسار سب ہیں تو وہ گھر میں موجود ہی تو گھر والے کہتے ہیں نہیں ہے تو آسانی گھر میں نہیں ہے اس سے بھی بچنے کے لیے آپ نے فرمایا یسار نام درد سمجھے بھائی بھائی کہ اتنی سی جس میں خطشہ ہو کہ بھائی کامیابی کا مدب ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے جی وہ نہیں ہے تو کامیابی گھر میں نہیں ہے اس سے آپ نے بچائے اور غلط ناموں سے وہ تبدیل فرمایا یہ آج کل کے ماں باپ ایسے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں کہ یہ وہ بس نیٹ میں پڑھا تھا اخبار میں پڑھا تھا کیا پڑھا تھا اور ہمارے پڑھان تو ماشاءاللہ بام خان اخور خان توتا خان نہیں کیا کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ من یعب الشاہ تھا یہ بکری کا دودھ کون نکالے یہ شخص کھڑے ہو کہ جی میں نکال تھا تو اس نے کہا تھا جہاں بھی لیا آپ نے کہا مسمک نام کیا ہے جنا کہ جی مرہ مرہ کہتے ہیں کڑوے کو کبھی تو کہہ جاؤ دوسرا کڑو کہ میں جاؤں کہ مسمک تیرا نام کیا ہے کہ جی جمرہ چنگاری کبھی تو بھی بہت جاؤ تیسرا کڑو کہ جی میں جاؤں کہ مسمک تیرا نام کیا ہے کہ جی یعیش زندہ بات زندہ بات ٹھیک تم جاؤ ہمیں دو دن نکال اتنی احتیاط فرمائے نسل کا نام اچھا رکھا جائے یا بچوں کا نام ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے سامنے دو پہاڑ آ گئے تو ان کے بیچ میں سے راستہ تھا تو آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے کہی ہے اس کا نام ہے فاضح اس کا نام ہے وہ خوصی فاضح بدنام کرنا والا اور مخزی ذریل کرنا تو آپ نے راستہ بدل دیا اور پہاڑوں کے بیچ سے نہیں گزرے اوپر سے چکر کاٹ کے آپ تشریف لے ایک شخص ہے 
بچہ رکھا ان کے ساتھ کس کا نام کیا ہے بڑی سائل ساتھ کہتے ہیں وہ جانور جو ایسے کھل جائے اور پاگلوں کی طرف پھر رہا پاگل نے کہا نہیں اس کا نام عبد اللہ ہے کئی پیسہ ہم اپنے نام رکھا ہے انہیں بدل رہا ہوں گا ٹھیک ہے نا بچہ تو وہ بچہ پاگل ہو گیا بھائی نام سے بھی نام کے غلط معنی سے بھی آپ نے اپنی امت کو بچائے ایک سائے ان کا نام تھا حسن آپ نے فرمایا تھا نام پھیٹا جی حسن حسن کہتے ہیں غم آپ نے کہا نہیں نہیں تیرا میں سہل سہولت بات کہا نہیں جی میں اپنے باپ کا پرکھا ہوا نام نہیں بدلتا ہوں تو سعید بن مسیب ان کے پوتے ہیں فرماتے ہیں ہمیشہ ہمارے خاندان دکھوں میں ہی رہا کبھی دکھ سے نکل نہیں سکا یہ آپ کا اعتمام ہے صرف نام کے بچوں کا نام کیسے رہا جائے پھر اس کے بعد آپ سارے عالم کے نبی ہیں لیکن بچوں کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک عورت آئی کہ یہاں سلوں سے گناہ ہو گیا ہے میرے اوپر حد قائم کر رہا ہے آپ فرماتے جاؤ حد قائم کر دو اس کے اوپر ہمیں کہا نہیں تیرے پیٹ میں بچہ ہے جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ہم حد قائم نہیں کریں گے ایک ناجائز نسل کے لیے بھی اتنی اکتیات اور اکتیات جب وہ بچہ پیدا ہو گیا پھر آگے یا رسول اللہ پیدا ہو گیا اب مجھے میرے گناہ سے پاک فرمائے اب نے فرمائے نہیں جب تک یہ دودھ پیتا ہے ہم تیروں پر ہاتھ قائم نہیں کریں اس کو جب دودھ پھلاو جب یہ روٹی کھانے لگے پھر دیکھو دو سال کے بعد وہ خاتون تشریف لائی وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی بھی وہ کھا رہا تھا اس کو لے کر مسجد میں یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا ہے اب مجھے پاک کر تو وہ ناجائز بچہ تھا آپ نے کہا کہا کون اس بچے کا گارڈین بنتا ہے میں جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی بشارت دیتا ہوں کہ ناجائز بچے نہیں تو ایک انساری صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں دیا آپ نے بچہ ان کو دیا اس کے حد کو قائم کیا اتنے بڑے نبی ہیں اور نسل کا اتنا احتمال ہے پھر آپ وقت نکال کر وقت نکال کر بچوں کے لیے وقت نکال کر ان کا کھیل دیتے ٹائم دیتے تھے بس حسن حسین جی لطلہ ان کی کشتی کرا دیتے تھے ان کے ساتھ کھیل دیتے ان کے لیے کھوڑا بن جاتے ان کو کمر پر بٹا دیتے چکر لگا تھے اور پھر کہتے تمہاری سواری کیسی تمہارا اون کیسا ہے اور اگر امام حضرت زینب کی بیٹی ان کو نماز زہر کی نماز فرض نماز میں یا بٹھائے ہوا تھا پر نماز پڑھا رہے تھا یا بٹھائے ہوا تھا ابھی کی نماز ہے وہ کامل ہے کہ ہمارے لئے تو مشکل ہے نہیں ہو سکے گا کہ یہاں بٹھائے ہوا تھا اور نماز پڑھا رہے تھا جب رکو میں جاتے تو ان کو نیچے بٹھا دے تھا سجد میں جاتے دو سجدے کا جب وہ اوپر اٹھتے تو پھر ان کو اٹھا کے یہاں بٹھا گئے پھر نماز شروع کر دیتے ہیں یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے تھا بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے یہ کوئی کوئی اس کا زیادہ اظہار محبت نہیں تھا صرف تعلیم امت تھا کہ سب سے قیمتی چیز ماں باپ کے لیے اچھا ہے آنے والی نسل دیکھیں یوں جن کے اولاد نہیں ہوتی کتنا پڑھتے ہیں یہ ایک ہی ہو جائے بیٹی ہو جائے ہو جائے تو یہ ہماری مستورات یا ہم اپنی جنہوں کو کتنا احتیاط سے استعمال کرتے ہیں بچوں کو کتنا چھٹک کے بھائیں دیتے ہیں تو میرے نبی کی زندگی آپ پڑھیں تاکہ آپ کو خود اندھا ہو کہ ہم اپنی نسل کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے چلنا کیسے ہیں آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ زوری شاہ رکعات ہے تو انہوں فرماتے ہیں دو رکعات کے بدلے میں خطبہ ہے اور دو رکعات نماز ہے تو گویا خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے اس لئے خطبے کے دوران نفل نہیں پڑھنے تکے سے بھی نہیں کھیلنا کپڑے سے نہیں کھیلنا ایسے ہی توجہ سے رڑھ رہے ہیں اس لئے نماز کا حصہ ہے 
آپ کھڑے ہوئے قیام فرما سامنے دروازے پر ہس حسین آگے کھیلتے چھوٹے ایسے ایسے ہو رہے تھے تو مسجد کافی بڑی تھی مسجد نبی میرے نبی کے زمانے کی مسجد کافی بڑی تھی تو اب آپ ایک دم نیچے اترے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں پیچھے گیا ٹھیک ہے تو میں تیزی سے اتر ہوں تو آپ سب کو کیوں تو میرے نبی ایک دم ممبر سے اترے ایسے گئے مجھ میں کوئی چیف کر سارے ایسے دیکھ رہے کیا کیا ہو دونوں بچوں کو اٹھایا اور اندر آئے اور ممبر پہ بٹھا کے دوبارہ بیان شروع فرما آپ یہ کہہ سکتے رہے یہ میرے بچے آگے ان کو اٹھا کے میرے پاس سے جو لوگ آخری سب میں بیٹھے تھے آپ ان سے فرماتے کہ میں ان کو آگے لے کے آ جاؤں ٹھیک ہے اپنے بچوں کے لیے جمعے کا واجب خطبہ چھوڑ دیا ہم ٹیلی فون نہیں چھوڑتے بچے وہ آ کے بات کر رہا ہے وہ لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے اپنے ہم لگے ہوئے ہیں اس چٹکا دے کے ادھر کر دیں ادھر کر دیں اور میرے نبی نے واجب خطبہ چھوڑا واجب خطبہ اور وہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی گر رہے تھے یا کوئی کھڈے جا رہے تھے یا کسی پریشانی میں نہیں ویسے ہی پر لڑکھڑا رہے تھے تو آپ نے خود نیچے اتر کر یہ سارا تعلیم امت ہے امت کو سکھانے کے لیے پھر نسل کے ساتھ جتنا دم پیار کا معاملہ ہوگا اتنا یہ ایک خوبصورت طور پر اور جتنا ڈاؤن ڈپٹ کا معاملہ ہوگا اور تانا تنس کا معاملہ ہوگا اتنا یہ نگیٹو ہوتے چلے مولانا روم نے ایک ایک آیت کی ہے کہ ایک ڈاکو کا سردار تھا تو اس کا پورا گینگ تھا تو وہ کھات لگائے بیٹھے تھے ایک راہگیر گزرا تو اس پر تو نے اٹیک کیا وہ کوئی تیز رفتار تھا بھاگ نکلا ان کے کام نہیں ہے آگے ناکے پر بیٹھا تھا ان کا سردار آخری میں تو یہ جب اس کے قریب پہنچا تو وہ کھڑا ہوا تو یہ راگی رہتا ہے یار میری جان بچا تو مجھے کوئی شریف آدمی نظر آتا ہے میرے پیچھے ڈاکو نہیں تو وہ ایسے ہوا اس نے چور چوری سی لی اور کہنے کا آئیے تشریف رکھیے میں اس سے نمٹ لیتا ہوں تو اس کو اپنا ہی تھا جب وہ قریب آیا تو آگے سردار کھڑا تھا تو پیچھے تو اس نے کہا میرے دوست آپ جائیے کبھی کون ہو کہا یہ کیوں پوچھتے ہو جاؤ مجھے بتاؤ تو انہیں میرے پریشان کہا میں یہ ڈاکو کا سردار کہا تو کہا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا مجھے آج تک سی نے شریف آدمی نہیں کہا تھا تو پہلا انسان ہے جس نے مجھے شریف آدمی کہا تو میری شرافت بھی جا کے لفظ اتنا اثر کرتا بیجا ڈان ڈبٹ بیجا تنز تانے یہ ختم کر دیتا استعدادیں سارے جو نیوران ہوتے ہیں جل جاتے ہیں تو یہ پھول سے نازک دولت ہے پھول کو سونگا جاتا ہے ہاتھ لگائیں تو اس کی پتی مرچا جاتا ہے یہ ہماری آنے والی نسل ہے ہمارے لیے سرکہ جاری ہے ہماری قبروں میں ٹھنڈ رہتے ہیں یہ اچھی انسان ہے بس یہ سر اچھی انسان ہے انہوں نے کیا بنا ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے ہم نہیں بنا سکتے ہندوستان پہ دو عورتوں نے راج کیا ہے ایک رضا سلطان اس کا وہ تو نام ہو گئی وہ قتل ہو گئی اور ایک نور جہاں نور جہاں نے ٹھیک راج کیا اپنے خامد کی زندگی میں جہانگیر کی زندگی یہ ایک غریب ممبا غریب جوڑا بھوک فاقے کا مارا ہوا سفر میں تھا نور جہاں پیدا ہو گیا تو ممبا دونوں دونوں نے کہا اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا اس کا بوجھ کہاں سے اٹھائیں گے یہ چھوڑ دو 
اور قدر میں ہے تو بچ جائے گی ورنہ مر جائے گی ماں بھی اتنی اپنے فقر سے تنگ تھی کہ انہوں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا کپڑے میں لپیٹ کے ایک جھاڑی کے ساتھ شام کو ایک قافلہ وہاں اترا اس قافلے میں نے اپنے خیمے گاڑے لوگ ادھر ادھر پھرے تو ایک جگہ سے بچے کے رونے کی آواز شخص کیا تو اس نے دیکھا ہے بچی کپڑے میں ڈپٹی اس نے آ کر اپنے سردار کو دیکھا یہ مغل دربار کے سردار تھے شاہ جہان کے دربار اس کے ہمایوں کے دربار تو انہوں نے کہا جی حضور یہ بچی پڑی ہے اس نے کہا یار میرے اولاد نے میری گود میں ڈالتا ہے اس نے وہ لے لی وہ ہندوستان لائے تو جوان ہوئی تو علی گل خان ایک سردار تھا ہندوستان کی شادی کی بہار بنگال کے گورنر تھے ایک لڑائی میں وہ شہید ہو تو ان کا ان کے خاندان کو بلوا لیا گیا اکبر نے اپنے دلی میں بلوا لیا آگرہ میں ان کی ان کی اس کی فرش کی وہاں جہانگیر کو نور جہاں پسند آ گئی اس نے شادی کر لی اور وہ من کا نور جہاں بن گئی اب آپ نے چھوڑا تھا کہ ہم بھوکے اس کی روٹی نہیں برداشت کریں اور اللہ نے اس کے لیے ہند کی ملکہ کا مقدر بنایا ہوا تھا ان بچوں کے ماتھوں پہ لکھا ہوا ہے جنہوں نے بننا اس سے آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں یہاں سے کھائیں گے یہ نیو خان تھی نا نیو خان بہت چلی چالیس پچاس سال چلی میں عبد اللہ خان رو پڑی میں اس سے ملا کہنے کے میرے پاس ڈی ایس کی تھی اور ہمارا گیارہ کنال رکھا کیا کنال وہ بھی میاں والی میں بنچر اور میرا باپ بہت دیانت دار تھا ایک روپیہ رشوت بھی لیتا اور میں اسلامی گورنمنٹ کالج میں جہاں پڑھتا رہا اس کے ساتھ اسلامی کالج تھا قریب تو اسلامی کالج میں تیرہویں جماعت چھوڑ کے واپس میں والی شرح گیا پڑھنے سے کہا میرا باپ بیٹھ کے روتا تھا فزیکلی کہ تو روٹی کا سکھا ہے میری تو پینشن ہے روٹی پا کے جان دی ہے میں مر گیا تھا تو روٹی کی تھو کھڑا ہوں وہ اربوں پتی آدمی بان نیو خان نے چالیس سال پنجاب کی سڑکوں پر راج کیا لہذا اس سے ہم پریشان نہ ہوں روٹی کہاں سے کھائیے ان کا بنے گا کیا یہ ہمارا نہیں کام یہ اوپر والے کا کام ایک مچھیرہ تھا اس کا نام تھا او شجاع دریا کے کنارے مچھلیوں پر رہا تھا اس کے تین رٹے بھی ساتھ ایک کاہن گزرا جو بھی یہ کہہ لے آج کی آج کی زبان کہہ لے یار میری غلطہ سن میں خواب ایک ہے کیوں ایک ہے کہ میں نے پیشاب کیا اس میں سے آ کے تین شولے اوپر چلے اوپر جا کر چھوٹے جو شولوں میں تبدیل ہو گئے وہ کہنے لگا اے کون ہے کیونکہ میرے پتر نے کہ اترے ہی بادشاہ بن گیا تو اس نے جوتا ڈالا اس کی پٹائی شروع کر اور اپنے بیٹوں سے بکا مارو سے بھی پٹ گئے ساڑی غربت مزاق اڑائی جا گیا چاروں نے چنگی طرح دھو کے کھڑیا تو پھر ان کا ابا کہنے لگا یار انہوں بڑا مارا ہے ایک بچی دے چھڑو انہوں ایک بچی دے چھڑو ایک بچی دے چھڑو بیس سال بعد یہ تینوں بادشاہ تھے اسلامی سلطنت کے بنو عباس کی سلطنت حکمرانی کی تین سو چونتیس ہجری سے لے کر چار سو چھلیس ہجری تک وہ ایک سو دس سال کی قبل ایک سو بارہ سال اس مچھیرے کی اولاد نے حکومت کی معزد دولہ عماد دولہ رکن دولہ یہ تین انہوں نے اپنے ٹائٹل نام بنائے پہلے تو یہ نام نہیں تھے لیکن حکومت ملنے کے بعد انہوں نے اپنے یہ تین نام بنائے تو انہوں نے ایران خراسان بغداد اس سارے اسلامی سلطنت پہ قبضہ کیا بڑی طاقت پر حکومت کا ہمارے ہماری پریشانی یہ ہے کہ اللہ ان کو بس نیک بنا دے نیک بنا دے اگر یہ نیک ہوں گے 
تو اللہ ان کا والی ہوگا اگر یہ نافرمان ہوں گے تو ان کی ہر نافرمانی ہمارے لیے وہ بالی شان بنے عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہونے لگا اسلامی خلیفہ پر رومیہ تو بڑی دیانت داری سے حکومت کی تو ان کے بارہ بچے تھے تو ان کے سالے ہیں مسلم بن عبد الملک وہ کہنے لگے بھائی جان آپ تو جا رہے ہیں بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو بچوں کے لیے چھوڑا تھا تو دو دو روپے بنتے ہیں تو وہ فرمانے لگے میرے بھائی حرام میں نے کھلایا نہیں اور حلال میرے پاس تھا حرام کھلایا نہیں حرام تھا نہیں اگر یہ نیک ہوئے تو لائن کی حفاظت کرے اور اگر یہ برے بن گئے تو پھر یہ جاننے اور ان کا کام تو پھر اپنے بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ بچوں میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لیے پیسہ جمع کرتا جہاں سے بھی کرتا اور خود جنم میں چلا جاتا دوسرا یہ تھا کہ میں تمہیں تخوا سکھاتا ہوں اور خود میں جنت میں جاتا ہوں تو میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے میں نے تمہیں اللہ سے لینا سکھا دیا وہ تمہیں ظاہر کرے گا جب ضرورت اس سے مانگ لے تو انتقال دو دو روپے مشکل سے پرسد ہونے بچے تھے ہشام بن عبد الملک کزن دس دس لاکھ درم چھوڑ کے مرا بچوں کے لیے دس دس لاکھ آج کوئی دس کھرب روپے ہوتا ہے چھ سال کے بعد ہشام کے بچے مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے اور عمر بن عبد العزیز کے بچے ایک ایک مجلس سے سو سو گھوڑے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتے تھے سو گھوڑے کا مطلب سو پراٹوں دے دیتے آپ کی ماؤں کی باپ والدین کی ایک فکر ہو یا اللہ یہ نیک بنے نیک بنے اگر ہم یہاں فوکس میں بیٹھا تھا میرے اس ساتھ ساتھ مولانا سعید حسن رحمۃ اللہ تو ایک شخص آئے اپنے بچے کو لے کے حضرت دعا فرمائے اللہ میرے بچے کو عالی بنائے تو میرے اس ساتھ ساتھ نے فرمایا اللہ آپ کے بچے کو نیک بنائے مجھے خیال آیا کہ دعا عالم کے لیے کہا دعا اور یہ کہہ رہے ہیں نیک بنائے تو پھر استاد صاحب نے خود ہی کہنا شروع فرمایا کہ دیکھو میرے دوست اللہ نے ہمیں قرآن میں جو دعا سکھلائی وہ ہے تب بے حب بھی میں یا نیک بچہ دے نیک ہوگا تو عالم بھی بنے ڈاکٹر بنے تاج بنے جو بھی بنے گا نیک ہے تو بس معاملہ صاف نیک نہیں ہے تو پھر عالم بن کے اور فساد پیدا کر تو اللہ ان کو نیک بنائے اس کی یہ کوشش اللہ کے نبی کے تعارف کے بغیر اور ان سے جذباتی وابستگی کے بغیر کوئی نیکی میں نہ جم سکتا ہے نہ پڑ سکتا یہ وہ دولت ہے جس کے بغیر یہ سفر طے نہیں ہو سکتا اس میں ہم سب نے مل کر اس سفر کو طے کر تربیت کا جو لفظ ہے نا یہ ہے رب رب کس چیز کا آہستہ 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 پڑھتے 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 اتنا اوپر چلے جانا کہ وہ دور سے نظر آنے لگے اور تربیت کہتے ہیں ہر موقع پر ہر مرحلے پر اس موقع اور اس مرحلے کی ضرورت کو مہیا کرنا یہ تربیت ہمارے یہاں تربیت ہے ڈنڈ مارو ڈانڈ پٹ کرو پکڑ کے بٹا دو کمرے میں بند کر دو یہ تربیت تو اس میں بھی ابھی کی سیرت آپ پڑھیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا دس سال حضرت انس آپ کی خدمت میں رہے دس سال اور دس سال میں ایک نصیحت فرق ہے دس سال میں ایک نصیحت کتنی اچھی کر دس سال میں محبت دی پیار دیا اپنی صحبت دی ٹائم دیا تو وہ رضی اللہ عنہ پر اور حسن حسین 
سات سال کے حسن تھے چھ سال کے حسین تھے باپ کا انتقال ہوا سات سال کا بچہ اور باشعور تھا آپ نے دونوں بچوں کو زندگی میں ایک نصیحت لکھی صرف ٹائم دیا کیا دیا ٹائم دیا کیا آپ روزانہ کچھ ٹائم ایسا مقرر فرمائے جس میں موبائل بند ہو ٹی وی بند ہو لیپ ٹاپ بند ہو ساری چیزیں بند ہو سب آپ ہوں آپ کے بچے ہوں اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے چاہے آپ جن بھوتوں کی باتیں کریں صحبت چاہیے نہ کہ کوئی کا نصیحت چاہیے صحبت چاہیے اللہ کے نبی بچوں کو ٹائم دیتے تھے بیٹھتے تھے ساتھ تو صفات سے منتقل ہو جاتے اور جب روپ چھا جاتا ہے اور خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے ماں کا اتنا خوف چھا جائے یا باپ کا اتنا خوف چھا جائے تو وہ ایک خلیج ہائے ہو جائے نیچے یہ نیک بنے یہ ایک لمبا سفر ہے بنائے گا اللہ ہم نہیں بنا سکتے اس نے کوشش کر سب آزما ہے اس میں اپنے آپ ڈانڈا پڑ بہت آسان ہے دو چار تھا پڑ مارے چھپ وہ بچہ رو رہا کے بیٹھ گیا ارے کوئی گھر میں آٹھ نو سال کے بعد میں سگریٹ پینے شروع کر دیا دیہاتی ماحول تھا کھلا ڈولا کوئی تو میری ماں کو ماسی کو پتہ چل گیا تو اب میری ماں نے مجھے پکڑا کھڑا کھڑا منہ کھولا ایسا اور میری ماسی نے چمٹا اٹھایا اور اس میں انگارا ڈالا اب میں آج تک وہ منظر نہیں بھول سکتا میری ماں میں نے یہ کیا ماسی ہو تو انگارا پانچ تیرے منہ پانچ تیرے منہ وہ میں نہیں پیندا میں نہیں پیندا وہ میں اس اتنا قریب کر لیا تھا کہ یہاں میری یہ جگہ پر اس کی تپش پہنچ رہی تھی وہ میں نہیں پیندا اگلے دن میں ایک کونے میں جا کے پھر پی رہا تھا تو میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا وہ گا وہ کوئی پانچ سال کا میں کہہ لے بھائی یہ جا کے میری شکایت لا دے گا میں نے کہا تائے پر ایک سگریٹ تو بھی پی لے میں ایک اس کو بھی پلا دیا تاکہ میری شکایت نہ رکھ موقع پہ اٹھا اٹھایا کر دینا آسان ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ ماں کو اللہ نے کیوں فارغ کیا کہ سب سے مشکل کام نسل کی تربیت نسل کی پرورش لہذا ساری چیزوں سے فارغ کیا ہے اولاد کے لیے حاجرہ جب فارغ ہو گئی اولاد کے لیے نہ حامل کی ذمہ داری نہ ساس کی ذمہ داری نہ سوسر کی ذمہ داری نہ کوئی اور رشتے داروں کی ذمہ داری صرف اسماعیل اور حاجرہ تو ایسا ایسی عالی شان شخصیت بنے کہ آٹھ سال کی عمر کہہ رہے ہیں کر دو زبا کر دو زبا تو کرے گا اللہ میں نہیں کر سکتا میں میں کڑ بھی نہیں کر سکتی آپ نہیں کر سکتا کرے گا اللہ لیکن ہم ٹائم دیں صبر کر اور کوئی غلط دے کر تانا نہ دے تنز مارتے تھا اچھا تو نہیں سنا گھر بھی یہ کرتے ہو مار دیتے ہیں رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ ایک عرب سردار نے شراب پینا شروع کر دیا عمر جیسی شخص بولا کہ دو چھتر مار دیا تو آپ نے ان کو خط لکھا آمین غافر تم کے قابل توب شدید قابل توب لا الہ الا اللہ المصیر یہ آیت لکھ کے بھیج دی اور انہوں نے خط پڑھا کہ یہ کیا لکھا پڑھتے جا رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہی کیا لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے آخر جا کے ان کو وہ آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے عمر کو میرے شراب پینے کا پتہ چل گیا تو انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ اللہ غافر دم گنا معاف کرنے والے تو پڑھ کر شدید لقا اگر تو لیکن اگر تو نہ کرو تو اللہ کی پکڑ بھی پڑ سکتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی شراب چھوڑ دی تو اس عمر کو خبر ملی تو فرمایا جب اپنے بھائی کو غلطی کرتا دیکھو تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کبھی تانا نہ دینا ورنہ شیطان اسے بڑھکا دے اس عمر کو راؤنڈ لگا رہے تھے وہ جھڑی سے دیکھا ایک آدمی اندر شراب کی رات 
दरवाजा बंद होने के बाद से चांग लगा ये रंधा और कोड़ा उठाया मारने के लिए मुझे लगा अमेरिकन मोमिनी एक मिनट एक मिनट मैं एक गुना करूं तुमने तीन गुना की कहने के कैसे कहता है किसी की टो न लगा तुमने मेरी टो लगा अल्लाह तला कहता है इजाजत लेके और तुम बगैर इजाजत के आए अल्लाह कहता है दरवाजे से अंदर और तुम दिवा फलाम के अंदर आए मेरे तेरे तीन गुना मेरा एक गुना तो सौ दिन चुप करके चले एक लड़ी एक महीना वो बंदा शर्म की वजह से मस्जिद में नहीं आया एक महीने के बाद वो नमाज में आया तो हर तुम्हर ने देखकर उसको बताया कर दिया अपना कान करीब कर तो आपने कहा मैंने तेरी बात किसी को नहीं बनाई वो कहेगा आप अपना कान मेरे करीब करो तो उसने ऐसे किया कि उसके बाद से मैंने भी आज तक नहीं पी ये चाहते हैं माँ बाप से कि अपनी जबान में शीरी नहीं डालने तंज ताने सिद्ध शिद्ध सख्ती पकड़ तंबी जरूरी है तंबी का मतलब होता है बड़े खूबसूरत अंदाज में उसकी कमी को बताना शर्मिंदा करने का नाम तंबी नहीं है तो इसलिए अल्लाह तला से दुआ करें जना हमारे इस सफर को कबूल फरमाए ये बच्चे हमारे लिए सनाया है जखीरा आखरत है अल्लाह तला इन्हें हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी का जरिया बनाए ये नेक होंगे तो सब छोड़ आगे किसके नसीब में मेरे माँ बाप से मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे मैं यहाँ ग्यारह साल की उम्र में आया और हमारा पूरी फैमिली बैकग्राउंड में मॉडलिंग का तस्वर ये हमारा बच्चा जहाँ से इसका कजन अदनान मेरा दामाद ये हमारा इनका फैमिली बैकग्राउंड एक जैसा इनके खानदान में भी इस दाढ़ी का भी तस्वर नहीं है अदनान आलिम बना है कोई आलिम का तस्वर नहीं है लेकिन ये ऊपर कतब तकदीर के फैसले होते हैं तो अल्लाह हमारी इस नस्ल को नेक बना तो हमारी आंखों की ठंडक बना फिर आगे इनका नसीब है क्या बनते हैं बादशाहों के घर फकीर पैदा होते हैं फकीरों के घर बादशाह पैदा होते हैं ये तो अल्लाह का निज़ाम है पैसे जोड़ने का चक्कर और जायदाद बनाने की फिक्र करे ये अच्छे इंसान बने ये एक लंबा सा है अल्लाह अपनी कुदरत से उसमें बरकर डाल दे इसी का शक्ल है तो हमारी खुशकस्मती होगी और हमारे जिम्मे मेहनत है कोशिश है और दुआ है अल्लाह तला को अमल की तोहफी हमारे दिल हमारे कब से हो ना हमारे बच्चों के दिल हमारे कब से नहीं है छोटा हो या बड़ा हो अच्छी हो या अच्छा हो मर्द हो या औरत हो दिल तो तेरे कब से नहीं है या जब तू हिदायत का मुँह उठाता है तो कोई गुमराह नहीं कर सकते जब तू सरफ फरमा लेता है कोई हिदायत नहीं दे सकता ये हमने छोटा सा खेमा लगाया है जो इससे बहुत बड़ा हिदायत का माहौल बना दे हिदायत का किला बना दे और याद आ जो सफर शुरू किया है तेरी रजा तेरी मोहब्बत तेरे हबीब की रजा उनकी मोहब्बत में शुरू किया है या अल्लाह कोई लालच सामने नहीं कोई कोई माल का जमा करना सामने नहीं एक नस्ल तेरे और तेरे हबीब की खूबसूरत खूबसूरत जिंदगी खराब कर दे उसके लिए यह सब कदम है या अल्लाह हमारी बहन को बिल्कुल फॉर्मा हमारे नशों को तो अपना बना दे हमें भी अपना बना दे हम क्या बात है देखते हैं महबूब की आँखों की ठंडक पर जो उठाते हैं और हमें इसकी तोफ़ी पैदा करवा दे या रजू इसके रास्ते में रुकाते हैं अपने फजल से दूर फरमाए कदम कदम पर हमारी अपनी फरमाए फरमा अपने हबीब की जिंदगी को बच्चों के सीने और दिल में उतारने का हमें जरा बना बड़ों के अंदर या छोटों के अंदर ज्यादा अपने महबूब की पाकिजा जिंदगी अंदर उतार का हमें जरिया बना इसमें जो अक्सर कमी हो कोताही हो जानबूझ के हो या खतरा से हो अपने हबीब के सदे में मुआफ़ हो या अल्लाह 
ہماری اس چھوٹی سے ہمارے اس بیج کو ایک طرح درخت بنا دے سیادہ پھلدا پھولدا محکمے والا سب اور سارے عالم کی ہدایت کا سرجے کے طور پر سکون فرما دے اسم اللہ خیر نبی